ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്ക് അത്യാവശ്യമായ കാര്യമാണ് നമ്മുടെ പാൻ കാർഡ് അതുപോലെ തന്നെ ആധാർ കാർഡ് എന്നുള്ളതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും പാൻ കാർഡും ആധാർ കാർഡും ഉണ്ടായിരിക്കും പല കാര്യങ്ങൾക്കും നമുക്കിന്ന് അത് നിർബന്ധമാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ പാൻ കാർഡ് ആധാർ കാർഡുമായി എങ്ങനെ ലിങ്ക് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം അതിനായി ഈ സൈറ്റ് നിങ്ങൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക സൈറ്റിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് സൈറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഇതിൽ ലോഗിൻ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ രജിസ്റ്റർ യൂസർ എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് റൈറ്റ് സൈഡിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് സെൽ ടാക്സിൻ്റെ ഈ വെബ്സൈറ്റിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക മുകളിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ എന്നുള്ളതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം കണ്ടിന്യൂ എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂ എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പാൻ കാർഡ് നമ്പർ ആദ്യം കൊടുക്കുക ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം തെറ്റാതെ കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക കാരണം ഫോൾട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആധാർ കാർഡുമായി ലിങ്ക് ആവില്ല നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം പാൻ കാർഡിലെയും ആധാർ കാർഡിലെയും കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം നമ്മളിവിടെ നമ്മുടെ പാൻ കാർഡ് നമ്പർ എൻ്റർ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമ്മുടെ സർ നെയിം ഇനീഷ്യൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക അതിന് താഴെ നമ്മുടെ മിഡിൽ നെയിം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് നെയിം എന്നുള്ളടുത്ത് നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് നെയിം ടൈപ്പ് ചെയ്യുക താഴെ നിങ്ങളുടെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ശേഷം കണ്ടിന്യൂ എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പം നമുക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ ഫോമിലേക്ക് എത്തിപ്പെടും അവിടെ നമ്മൾ യൂസർ ഐ ഡി ഓൾറെഡി ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടാവും നമ്മുടെ പാൻ കാർഡിൻ്റെ നമ്പറാണ് നമ്മുടെ യൂസർ ഐ ഡി അതിൽ താഴെ നിങ്ങളൊരു പാസ്വേഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക പാസ്വേഡ് നിർബന്ധമായിട്ടും ഒരു ലോവർ കേസ് ലെറ്റർ ഒരു അപ്പർ കേസ് ലെറ്റർ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടർ നമ്പർ എന്ന നാല് ഘടകങ്ങളും കൂടി ചേർന്നായിരിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ പാസ്വേഡ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ച് ഒരു അപ്പർ കേസ് ലെറ്ററും ലോവർ കേസ് ലെറ്ററും നമ്പറും സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടർ അറ്റ് ദ റൈറ്റ് അതുപോലെ സ്റ്റാർ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടർ നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് പാസ്വേഡ് എന്നുള്ളത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് സ്ട്രോങ് എന്നുള്ളത് ഗ്രീൻ കളർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് താഴെ നിങ്ങൾ കൺഫേം പാസ്വേഡിൽ സെയിം പാസ്വേഡ് തന്നെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക നമ്മൾ സെയിം പാസ്വേഡ് തന്നെയാണ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് എന്നിട്ടുള്ളതിൽ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫേം എന്ന് കാണാൻ കഴിയും ഇവിടെ നിങ്ങൾ കാണാം കൺഫേം എന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് താഴെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതിന് ആൻസർ നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇൻ കേസ് നമ്മൾ നമ്മുടെ പാസ്വേഡ് മറന്നു പോയാൽ നമുക്ക് റിക്കറി ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനാണിത് അതിലൊരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ മറക്കാത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യനും അതിൻ്റെ ആൻസറും നിങ്ങൾ ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ സെലക്ട് ചെയ്തു അതിൻ്റെ ആൻസർ ടൈപ്പ് ചെയ്തു വീണ്ടും ഒരു സെക്കൻഡറി ക്വസ്റ്റ്യനും അതിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനൊരു ആൻസർ നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ താഴെ നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ സർ നെയിം ഓട്ടോമാറ്റിക് വന്നിട്ടുണ്ടാവും താഴെ നമ്മൾ നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ ആഡ് ചെയ്യുക ലാൻഡ് ലൈൻ നമ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ലാൻഡ് ലൈൻ നമ്പർ കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ താഴെ മൊബൈൽ നമ്പർ നിർബന്ധമായിട്ട് നിങ്ങൾ എൻ്റർ ചെയ്യുക അതിന് താഴെ സെക്കൻഡറി മൊബൈൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടാമത് മൊബൈൽ നമ്പർ കൂടി ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സെക്കൻഡറി മെറ്റിൽ നം മൊബൈൽ നമ്പർ എന്നുള്ളടുത്ത് ആഡ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിന് താഴെ സെക്കൻഡറി ഇമെയിൽ മറ്റൊരു ഇമെയിൽ ഐ ഡിയും കൂടി നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൂടി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം താഴെ നിങ്ങൾ കറൻറ്റ് അഡ്രസ്സ് നിങ്ങളുടെ പ്രസൻറ്റ് അഡ്രസ്സ് നിങ്ങൾ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് തെറ്റാതെ കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക കേരള എന്ന് 
ഫോൾഡർ സെലക്ട് ചെയ്യുക താഴെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇമെയിലിലേക്കൊരു കൺഫർമേഷൻ ലിങ്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ രജിസ്റ്റേഡ് മൊബൈലിലേക്കൊരു ഒ ടി പിയും വന്നിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ രണ്ട് ഇതിലേത് ഓപ്ഷൻ വെച്ചിട്ട് ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ കഴിയും നിങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ ഇമെയിൽ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് ഇമെയിലിലേക്ക് ലിങ്ക് വന്നിട്ടുണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ മൊബൈലിലേക്കൊരു ഒ ടി പി വന്നിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ ആ മൊബൈ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുണ്ടാവും ഓൾറെഡി എൻ്റെ അക്കൗണ്ട് ആക്റ്റീവ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ലോഗിൻ ചെയ്യാം ലോഗിൻ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ നമ്മുടെ യൂസർ ഐ ഡിയും പാസ്വേഡും ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ നേരത്തെ കൊടുത്ത നമ്മുടെ പാൻ കാർഡിൻ്റെ നമ്പർ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ യൂസർ ഐ ഡി പാസ്വേഡ് നമ്മൾ മുൻപ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത അതേ പാസ്വേഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക താഴെ നമ്മൾ ഡീ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് വീണ്ടും സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക താഴെ ഈ കാണുന്ന ക്യാപ്ചർ നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപ്ചർ ടൈപ്പ് ചെയ്യാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒ ടി പി സെൻഡ് ഒ ടി പി എന്നുള്ള ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ മൊബൈലിലേക്കൊരു ഒ ടി പി വരും ആ ഒ ടി പി വെച്ചിട്ടും ലോഗിൻ ചെയ്യാം ഈ രണ്ട് വേലും നിങ്ങൾക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ കഴിയും അതിനുശേഷം ലോഗിൻ എന്നില്ല ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ താഴെ നിങ്ങൾ ലിങ്ക് ആധാർ എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യുക പ്രൊഫൈൽ സെറ്റിങ്സിൽ താഴെ ഏറ്റവും താഴെ ലിങ്ക് ആധാർ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇപ്പം നമുക്ക് കാണാം നമ്മുടെ പാൻ കാർഡിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് മുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാവും അതിൽ മൂന്നാമത്തെ കോളത്തിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ആധാർ കാർഡിൻ്റെ നമ്പർ കറക്റ്റായിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ താഴെ നമ്മുടെ ആധാർ കാർഡിൽ കൊടുത്ത അതേ നെയിം ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ശേഷം ലിങ്ക് ആധാർ എന്നുള്ളതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സക്സസ് ആയിട്ട് വരും പക്ഷേ എൻ്റെ അത് ഇവിടെ ഫെയിൽഡായി അതിന് കാരണം ഞാൻ എൻ്റെ ആധാറിലും അതുപോലെ തന്നെ പാൻ കാർഡിലും കൊടുത്ത നെയിമിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഇത് ലിങ്ക് ആവില്ല അത് ഞാൻ എൻ്റെ ആധാറിൽ എൻ്റെ പേരിന് കൂടെ ഇനീഷ്യൽ ചേർത്തിട്ടില്ല പക്ഷേ പാൻ കാർഡിൽ എൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് കാരണം ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് മാച്ച് ആയില്ല അതുകൊണ്ട് ഇത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം നിങ്ങളുടെ ആധാറിലെയും അതുപോലെ തന്നെ പാൻ കാർഡിലെയും ഡീറ്റെയിൽസ് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം ഒരേ സ്പെൽ മിസ്റ്റേക്ക് ഇല്ലാതെ ഒരേ പേരായിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് കാര്യങ്ങളും കറക്റ്റ് ആയാൽ മാത്രമേ ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ ആധാറിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ എനിക്കിനി ഈ പാൻ കാർഡുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് ഈ അറിവ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടു ഇതിന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മറ്റൊരു പുതിയ അറിവുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ നന്ദി നമസ്കാരം